இன்று பிப்ரவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை ஒலிபரப்பு டாட் காம் தேசிய நேஷன் டாட் காம் ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம் வாசிப்பவர் பி எஸ் சுதாகரன் ஜப்பானில் கோவிட் காரணமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள டைமண்ட் பிரின்சஸ் பயணிகள் கப்பலில் உள்ள கனேடியர்கள் நாளை மறுதினம் விமானம் மூலம் நாடு திரும்ப உள்ளார்கள் சர்வதேச விவகாரங்களுக்கான கனேடிய அமைச்சு இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளது இவர்களை அழைத்து வரும் விமானம் இன்று பொத்துக்களில் இருந்து டோக்கியோ பயணமாகியுள்ளது டோக்கியோ கனேடா விமான நிலையத்திலிருந்து இந்த விமானம் வியாழக்கிழமை புறப்பட உள்ளதாக தெரிய வருகிறது டைமண்ட் பிரின்சஸ் கப்பலில் பயணித்த இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கனேடியர்களில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு சாதகமாக சோதனை செய்துள்ளதாக சர்வதேச விவகாரங்களுக்கான கனேடிய அமைச்சு இன்று தெரிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு சாதகமாக சோதனை செய்துள்ளவர்கள் தவிர ஏனைய கனியர்கள் நாளை மறுதினம் புறப்பட உள்ள விமானத்தில் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று ஜப்பானிய அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது இவர்கள் மீண்டும் கனடா திரும்பிய பின்னர் டொரண்டோவின் ட்ரென்டன் கனேடிய படைகளின் தளத்தில் இரண்டு வாரம் தனிமைப்படுத்த காலத்துக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளார்கள் இந்த கப்பலில் பயணிக்கும் சில கனேடியர்களுடன் அரசாங்கம் தொடர்பு கொள்ளவில்லை என கனேடிய சுகாதார அமைச்சர் பேட்டி ஹஜ்ரு தெரிவித்தார் வேறு சிலர் ஜப்பானில் குடும்பத்துடன் தங்கியிருக்க விரும்புவதாக கனேடிய அரசாங்கத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்கள் கனடாவின் பல பகுதிகளில் தொடரும் புகையிருத்த சேவையை நிறுத்தும் மற்றும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் குறித்து பொறுமை காக்குமாறு பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கனேடியர்களை இன்று கோரினார் இன்று மீண்டும் ஆரம்பமான நாடாளுமன்ற அமர்வின் போது நாட்டின் போக்குவரத்து வலியமைப்பை முடக்கியுள்ள ஆர்ப்பாட்டங்கள் குறித்து பிரதமர் உரையாற்றினார் இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக பிரதமர் ட்ரூடோ தனது உரையில் தெரிவித்தார் பழங்குடி எதிர்ப்பாளர்களுடன் தொடர்ந்து உரையாடல்களுக்கு தனது அரசாங்கம் உறுதி பூண்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார் பிரதமரின் உரையை பிரதான எதிர்கட்சியான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் ஆண்ட்ரூஷியர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் எதிர்ப்பாளர்களுடன் கூடுதல் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட விரும்புவதாக பிரதமர் தெரிவித்திருப்பது கனேடிய பொருளாதாரத்தை பிணை கைதிகளாக வைத்திருக்க விரும்பும் தீவிரவாத ஆர்வலர்களை தைரியப்படுத்தியுள்ளது என்று ஷியர் கூறியிருக்கின்றார் பன்னிரண்டு நாட்களை தாண்டி தொடரும் போராட்டங்கள் குறித்து இன்று மாலை எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுடன் பிரதமர் ஒரு சந்திப்பை நடத்தியுள்ளார் ஆனால் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொள்ளுமாறு எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஷியருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை இதேவேளை மரியாதைக்குரிய உரையாடல்களே தொடரும் முற்றுகைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான வழி என்று இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த சுதேச தலைவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் தொடரும் போராட்டம் மற்றும் முற்றுகையின் எதிரொலியாக சி என் புகையிருந்த நிறுவனம் நானூற்றி ஐம்பது தொழிலாளர்களை பணி நீக்கம் செய்திருக்கிறது கிழக்கு கனடாவில் இந்த பணி நீக்கம் நிகழவுள்ளது ஒன்டாரியோவில் தற்போது புதிய கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் அறிகுறிக்காக எவரும் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை என மாகாணத்தின் சுகாதாரத்தின் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் இன்று வெளியிடப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் இதுவரையிலும் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் நானூற்றி பேர் கோவிட் பத்தொன்பதுக்காக பரிசோதிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சமீபத்தில் சீனாவில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு சென்ற ஒன்டாரியோவில் மூன்று பேர் வைரசுக்கு சாதகமாக சோதனை செய்துள்ளார்கள் இவர்களில் ஒருவர் முழுவதுமாக குடமடைந்துள்ளார் கணவன் மற்றும் மனைவி ஏனைய இரண்டு நபர்கள் தொடர்ந்தும் தனிமைப்படுத்தலில் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் கடந்த சில நாட்களாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த வியா புகையிருத சேவைகள் கியூபெக் சிட்டி மொன்ட்ரியல் மற்றும் ஒட்டோவா ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே மீண்டும் ஆரம்பமாக உள்ளது நாளை மறுதினம் முதல் பகுதி நேர அடிப்படையில் இந்த புகையிருத சேவையை மீண்டும் ஆரம்பிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக வியா புகையிருத மேலாண்மை குழு அறிவித்திருக்கிறது கனேடிய தேசிய புகையிருத சேவையிடம் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னர் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வியா தெரிவித்துள்ளது ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக சீனாவில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு கனேடியர்களை விடுவிக்குமாறு மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது கடந்த வாரம் மியூனிக் பாதுகாப்பு மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட கனடா மற்றும் சீன வெளிவிகார அமைச்சர்களுக்கு இடையிலான சந்திப்பில் இந்த விடயம் குறித்து கனடா வலியுறுத்தியுள்ளது இந்த சந்திப்பில் சீனாவை பெரிதும் பாதிக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது என அழைக்கப்படும் புதிய கொரோனா வைரஸ் குறித்தும் இரு நாட்டின் வெளிவுகார அமைச்சர்களும் விவாதித்துள்ளார்கள் எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் எமது யூ டியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும் மீண்டும் நாளை புதன்கிழமை இரவு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்